esto que estamos viendo es la preparación de la cota de malla. Que te la estás haciendo tú. Sí, la mayoría, si ves toda esa cota de malla, la mayoría se la han hecho ellos. Y nada, esto es muchísimo trabajo porque esto partimos de, de lo que es un alambre, se hace el muelle, se hace el muelle, luego el muelle lo vas cortando y vas sacando los, los aritos. Y luego con los, con los aritos, según los vas cortando, te quedan así. Entonces hay dos trabajos, uno primero es cerrarlo, lo cerramos y vamos teniendo, vamos llenando uno de cerrado. O sea, tenemos aquí los abiertos Exacto. y luego aquí y, allí los cerrados. y otro los, los vas dos, abriendo. Y luego con los cerrados y con los abiertos, pues vas haciendo una cadenita. Y cuando tienes una cadena más o menos como esta... <risa> Aquí ahí hasta el infinito. Uh -huh. Hasta que con, bueno, unos, sí, aproximadamente sí, unos 8 o 10 kilos, depende de, del cuerpo del romano, necesitas para hacer la cuota de malla hasta 11. Yo ¿Y, como se, soy ¿Y se hace toda en un solo, en un solo sí, hilo? Es un solo hilo. Y con todos los hilos vas formando, luego los vas cosiendo y vas haciendo como si fuera los trocitos de tela. Y sigues y sigues y sigues. Ya claro, sí, con sí. lo cual en realidad la, la cota de malla está hecha una pieza. Es, es una pieza, sí. O sea, es bueno, un... puede, luego los hombros van aparte, es como si fuera, un, llevas como un babero, uh -huh. todo eso va aparte. Te haces lo que es la, como si fuera la camiseta y luego encima van los hombros, los brazos. Uh -huh. Pero la estructura en sí es de una es sola una pieza y claro, eso hace que, me imagino que hará que sea muy dura, ¿no? Esto tiene unos 8, unos 8 milímetros aproximadamente, el, el arito. No llega a un centímetro, son unos 8 milímetros. Uh -huh. Entonces ahí la espada solo entraría la puntita y una vez que lo tienes cosido los 8 milímetros pues mucho menos sería la mitad aproximadamente por mucho que estire entonces no, no penetraría la, el, el armamento enemigo uh -huh. o sea, ¿Qué, se, ¿Qué puedes tardar en hacer una cota de malla? Pues yo llevo un mes y pico dedicándole bastantes bastante horas y llevo esto nada más <risa> Bueno, pues no sé, a... coger la práctica según va avanzando. ¿no? Algunos me han dicho que han tardado siete meses y otros que me quieren animar dicen que, que no, que antes. Bueno, <risa> otros que se lo han comprado dicen que se tarda mucho más. <risa> me llama la atención, veo a todo el mundo con túnicas rojas, pero tu túnica es distinta. Sí, porque yo soy un esclavo. <risa> ah, amigo. Por eso estoy aquí trabajando para los soldados. Comprendo, entonces lo sé. Ah, o sea, esto lo hacían los esclavos. O... o... No, hombre, podrían ser o artesanos, los vamos. trabajadores. Es que entre los trabajadores artesanos en Roma, en esas sociedades, podían ser libres o, o esclavos. Pues, claro. Había esclavos que eran de un amo, pero trabajaban, trabajaban para, para un gente, artesano a lo mejor. ¿no? Y se ganaban una parte del dinero, se la quedaban ellos y mucha de esta gente compraba su libertad al cabo del tiempo. Sí, en plan, el, el amo tiene el 60% de tus beneficios y tú te vas quedando el 40%, por ejemplo. Tu empresario. No era nada poco habitual. Uh -huh. o sea, mucha gente se convertía en liberto. Impresionante. Y esto, esto, perdón, no toca ni, pero ¿esto qué es, Javi? Pues esto es el, el cisne, que es el cierre para las sombreras, son el refuerzo de la cota de malla. Hay cotas de malla sencillas, pero claro, esta zona es la más delicada, porque la mayoría de los golpes en un combate, por pura lógica y por pura mecánica física, van de arriba abajo. Aparte que no solo combatían, lo más habitual es que combatieran contra enemigos que no eran romanos. Muchas veces, por ejemplo, cuando ya adquieren la cota de malla, están sobre todo en combate contra los celtas. Los guerreros celtas tendían a ser, pues, como media 10 centímetros más altos que los romanos. Y utilizaban grandes espadas de golpes tajantes, entonces tendían ah, a golpear amigo. de esta manera. Así que era una forma de proteger, aunque de vez en cuando le rompieron una clavícula, pero uno puede sobrevivir con una clavícula sí. rota. Y si la espada penetra hasta aquí, ya es mal asunto. Lo que me asombra es... Eh, esto es de acero sí. y ahora os vais de campaña, os llueve, hay humedad, estáis en los bosques alemanes, Dios sabe dónde, Correcto. ¿cómo se conserva esto? Pues porque una de las cosas que se hacían en los campamentos era revisar el material casi diariamente. Cuando no estabas de guardia, estabas revisando este material, estabas entrenando, haciendo peleas con tus compañeros, con la Rudy, con los escudos, pero sobre todo cuidabas el, el material. E engrasabas la cota, dabas aceite mineral en la cota de malla iban cogiendo un tono negruzco con el paso del tiempo. Y si por aquí ves alguno, el compañero tiene la cota mucho más negra. Es por eso, porque vas dando el aceite mineral, 
o aceites o los, los que pillaras de las, de las luces que tenías en el campamento para que no se oxidara, para evitar el óxido. Y luego siempre mantenías la espada que entraba y saliera de la vaina con facilidad. En la película Gladiador, si lo habéis visto, dice, se queda, se queda por, la, por el frío. Por el frío. Obviamente se quedaban enganchadas con la humedad. Si las tenías bien engrasadas, salían y estaban uh -huh. Y así te podía durar el equipo toda la vida. Que, pues teóricamente bueno, te va toda la vida. Porque una vez que tenías una cota y que te hacías a ella, ya coger otra es... La, se la quitabas a un, a un compañero jugando a los dados. La que te, otra que de un, de un enemigo que te gustaba más. Pero la tuya era la tuya. La que te, esta, estas armas costaban un, un auténtico dineral. No extrañaré que, que hubiera gente que las últimas filas los colocar en otras posiciones que tuviera otro tipo de armamento porque esto es carísimo ¿no? a los enemigos caídos se les despojaba de las armas y las reutilizaban uh -huh. en las guerras entre Aníbal y los romanos llegó un momento en que los ejércitos prácticamente debían haberse confundido si no fuera por los enseño porque los cartagineses después de una gran victoria como la que tuvieron en Cana se, se apropiaron de las armas de los romanos que consideraban superiores a las suyas ¿no? cuando se unifica el ejército un poco porque él crea el ejército profesional por así decirlo al que le dota de una cota de malla una, una espada, un pugio pero distintos según el proveedor que fuera en ese momento uh -huh. no había ellos con, la, sol, con la soldada iban pagando su cota durante el tiempo que vale. estaban metidos en la Ajá. pagaban su equipación y pagaban su tumba también eso era curioso porque le daba... ¿Pagaba su tumba? Sí, cuando la, de la primera eh, soldada que te daban cuando te alistaban, tenías que dejar unas monedas al tesorero, al otro, que era el tesorero de la, de la legión, para que cuando, si te mataban, te enterraran dignamente. Sí. Cosa que era importante, si no te enterraban dignamente, quedaba tu espíritu, el llamado eh. Lemur, un fantasma que aterrorizaba a la gente, los romanos eran religiosos barras supersticiosos más que ningún otro pueblo. De tal manera, bueno, todos los pueblos de la antigüedad consideran que, que un, una persona a la que no se le llevaran a cabo los ritos funerarios como era debido se convertía en una especie de, de alma en pena o de vampiro. ¿no? ¡O de zombie! Bye.